வணக்கம் ஐபிசி தமிழ் உறவுகளை உங்கள் அனைவரையும் இந்த இரவு பொழுதில் ஐபிசி தமிழ் வழங்கும் மருத்துவ நிகழ்ச்சியிலே சந்திக்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒரு ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சி என்பதால் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக நீங்கள் எங்களோடு தொலைபேசி மூலமாக கருத்துக்களை கேட்கவோ அல்லது கேள்விகளை கேட்கவோ முடியாது என்கின்ற விடயத்தை முதலிலே பதிவு செய்து கொண்டு நிகழ்ச்சிக்குள் நான் செல்கிறேன் வழமையாக இந்த இடத்தில் பல மருத்துவ துறை சார்ந்த ஜாம்பவான்கள் மருத்துவத்துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் அது தவிர மருத்துவத்துறை சார்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பணியாளர்கள் உட்பட பலரை நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் அவர்களது கருத்துக்களின் ஊடாக பலர் பல்வேறுபட்ட நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் உலகெங்கும் வாழுகின்ற தமிழர்கள் பெரும்பாலும் இதனை பல்வேறுபட்ட களங்களிலே தளங்களிலே பார்த்திருக்கிறார்கள் அதனூடாக புறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக அவர்களுக்கு ஒரு பிரயோசனம் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய நாள் நாங்கள் மிக முக்கியமாக குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் பரப்பிலும் சரி ஏனைய இடங்களிலும் சரி அறியப்படாத அல்லது அறிந்து கொள்ள முற்படாத ஒரு விடயத்தை பற்றி நாங்கள் பேச விளைகிறோம் இது கொஞ்சம் சவாலான காரியம்தான் காரணம் தெரிந்த விடயத்தை பற்றி அதற்கு வருகின்ற எதிர்ப்புகள் அல்லது சவால்களை சமாளித்தல் என்பது ஓரளவேனும் நாங்கள் சாத்தியப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரு புரிதலற்ற அல்லது தெரிந்து கொள்ள நாங்கள் கொஞ்சம் கடினப்படுகின்ற சாதாரண வழிகளிலே காணப்படாத ஒரு விடயத்தை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது அடிப்படை விடயத்திலிருந்து நாங்கள் செல்ல வேண்டும் அதனால் தான் இந்த விடயம் சார்ந்து பேசுவதற்காக கலையகத்துக்கு ஒருவர் வந்திருக்கின்றார் குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் வைத்தியர்கள் தாதியர்கள் செவிலியர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் பலர் மருத்துவத்துறையிலே பல்வேறுபட்ட துறைகளிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் இங்கே தான் இந்த நுண் உயிரிகள் பற்றி கற்கின்ற கற்கைகள் இருக்கிறது மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லது மைக்ரோ பயாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த உயிரியல் சார்ந்த நுண்ணுயிரிகள் சார்ந்து கற்கின்ற கற்க நெறிகள் என்பது உலகளாவிய ரீதியிலும் மிகவும் பிரபலியமாகவும் இன்று வரையும் பெரும் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்ட விடயமாகவும் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதிலே சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்ற ஒருவரும் விஞ்ஞான ஆசிரியரும் ஆகிய திரு தயா அவர்களை இந்த இடத்தை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு புதிய ஒரு விடயம் எங்கள் மக்களுக்கு நம்புகிறேன் பலருக்கு தெரிந்திருந்தாலும் விளக்கமான ஒரு விடயத்தை அவர்கள் இதுவரை கண்டடையவில்லை என்று நம்புகிறேன் எனக்கு தெரிந்து அப்படி தெரிந்திருந்தால் சிறப்பு குறிப்பாக முதலில் நாங்கள் இந்த மைக்ரோ பயாலஜி அல்லது இந்த நுண்ணுயிரிகள் சார்ந்த ஒரு விளக்கத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் மைக்ரோ பயாலஜின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஏரியா அதில் நான் எந்த அளவுக்கு என்னால் என்னால் மிக எளிமைப்படுத்தி விஷயங்களை சொல்ல பார்க்குறேன் அதில் மைக்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து நாலு வகையான பிரதானமாக நாலு வகையான மைக்ரோப்ஸு விஞ்ஞானிகள் அல்லது அதை சார்ந்தவர்கள் வகைப்படுத்துகிறார்கள் ஒன்று பாக்டீரியா வைரஸ் அல்காய் அண்ட் ஃபங்காய் நாலு வகையான குறிப்பாக இப்போது எங்களுக்கு சவாலாக உள்ள விஷயம் வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியா நாங்களே என்ன நினச்சி கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுக்கு இந்த உலகத்துக்கு சவால் வந்து பஞ்சம் அல்லது தீவிரவாதம் ஆனால் எல்லாத்தையும் கூட ஒரு த்ரெட்னிங்கான மிக ஆபத்தான ஒரு விஷயம் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறது அதுக்கு நீங்கள் எளிமையாக தமிழ் தமிழ் படுத்தினா வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியா மருந்துகளுக்கு எதிரான ஒரு எது எதிரான எதிர்வினை என்று நீங்கள் அதை தமிழ்படுத்தலாம் அதுக்கு நல்ல தமிழை நாங்கள் தமிழ்படுத்த முடியவில்லை ஆன்டி பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்று நான் அதை கதைக்கிறேன் அதன் மிக எளிமையாக சொன்னால் பாக்டீரியா கொடுப்பதற்குரிய மருந்துகள் வேலை செய்யாமல் வருது வேலை செய்யாமல் போய் போய் கொண்டுருக்கிறது ஓகே நம்ம அதுக்கு முன்னே நம்ம எல்லாம் தொடங்கும்போது நான் பாக்டீரியான்ற பேர் சின்ன ஒரு எளிமையான ஒரு அறிமுகத்தை சொல்கிறோம் நிச்சயமாக பாக்டீரியான்றது ஒரு நுண்ணங்கி மிக 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 நுண்ணங்கி உங்களை வெட்டி கண்ணால் பார்க்க முடியாது கிட்டத்தட்ட அவர் சராசரியாக ஒரு சைவ தசம் டெண்டு தொடக்கம் சைவ தசம் டெண்டு மைக்ரோமீட்டர் மைக்ரோமீட்டர் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டரு ஒரு சென்டிமீட்டரை விட பத்தாயிரம் மடங்கு குறைவு குறைவான ஒரு சென்டிமீட்டரை விட பத்தாயிரம் மடங்கு குறைவு அப்போ அந்த மைக்ரோமீட்டர் அந்த மைக்ரோமீட்டர் நார்மலில் மைக்ரோ மைக்ரோபைஸ் யூஸ் பண்ணுறது அதை நான் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு சென்டிமீட்டரை விட பத்தாயிரம் மடங்கு குறைவான குறைவான பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாது பக்டீரியான ஒரு என்ன விசேஷம் சொன்னால் எந்த சூழ்நிலையும் அதை என்ன தகவல் வைத்துக் கொள்ளும் செவ்வாய் அந்த அந்தாடி காலம் இருக்கும் சகர பாலைவனத்துலையும் இருக்கும் உங்களோட ஆயுஸ் ஆயுஸ் நான் நோமல் நினைப்போம் கோல்ட் டெம்பரேச்சரில் அல்லது ஒரு அதில் பாக்டீரியா வளராது வளராதுன்னு அந்த ஒரு ஐஸ் கியூப்பிலோட அது பாக்டீரியா இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எல்லா இடமும் இருக்கும் அதுதான் பெரிய விஞ்ஞானிகளுக்கோ அல்லது மருத்துவ சார்ந்தவர்களுக்கோ பெரிய சவாலாக இருக்கிற விஷயம் அந்த அதுதான் அது அதுன்ற அது தன்னை எங்கேயாவது உயிர்த்து கொள்ளும் எப்படியாவது உயிர்த்து கொள்ளும் அது எப்படி அப்படி அதை எப்படி உயிர்த்து கொண்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் உங்களையும் நான் கேட்கணும் உங்களோட உடம்பில் எத்தனை எவ்வளவு நிறைய உள்ள
எண்ணிக்கை சொல்ல போனால் ஒரு பத்தாயிரம் இருக்கும் அல்லது டண்டி கிலோ எங்களோட உடம்பில் எங்களை இல்லை சராசரி மனித உடலில் வந்து எங்களோட உடலில் டண்டி கிலோ பாக்டீரியா இருக்கும் உள்ளுக்கும் பலியான் தெரியும் எங்களோட தோலில் இருக்கும் கொஞ்சம் எங்களோட உள்ளுக்குள்ளே எங்களோட சாமி மாடு தொகுதி கூட எல்லாம் கட் சொல்லணும் சாமி மாடு தொகுதியில் இடப்பை சிறு உடல் அங்கே ரெண்டாயிரம் சொல்ல டண்டி கிலோ உண்டா எங்களோட ட்ரில்லியன் எங்களோட மனித உடலில் உள்ள கலங்களை விட பாக்டீரியா எண்ணிக்கை வந்து எங்களோட உடம்பு கூட எண்ணிக்கை கூட கூட இயல்பாக எங்களில் பாக்டீரியாங்கள் இருக்குது நாங்கள் வெளியிலேருந்து கொண்டு வரோம் ஒன்று நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு எப்படி நீங்கள் பாக்டீரியா க கரி பண்ணுறீங்களா நீங்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டாக பண்ணிக்கணும் நிச்சயமாக நீங்கள் பஸ்ஸில் பிடிச்சிருப்பீங்களா எங்கேயாவது இடத்துல பிடிச்சிருப்பீங்க அல்லது எங்கேயாவது ஹேண்டில் பிடிச்சிருப்பீங்க எங்கேயாவது சுப்பர் மார்க்கெட்டில் டொழி தள்ளி இருப்பீங்க அப்போ அதில் இங்கேருந்து உங்களை பாக்டீரியா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பாக்டீரியா உங்கள் கையில் வந்துருக்கு அதுக்காக நீங்கள் பயப்படுத்தவில்லை எல்லா பாக்டீரியாவும் எல்லா பாக்டீரியாவும் ஆபத்தானது இல்லை எல்லா பாக்டீரியாவும் ஹார்ம்ஃபுல்லானது இல்லை உண்மையிலே இந்த பாக்டீரியான்றது எங்களோட உடம்பில் உள்ள உள்ளுக்குள்ள பாக்டீரியான்றது சயின்டிஸ்ட் சொல்லுவாங்க எங்கள்ட கட்டை வந்து செகண்ட் ப்ராயின் உண்டு செகண்ட் ப்ராயின் என்றால் மூளை கருத்து தான் எங்கள் உடம்பை இயக்கிற விஷயம் வந்து வயர் வயர் வயத்தில் உள்ள பாக்டீரியாஸ் பாக்டீரியா ஆக்சுவலி வயத்தில் உள்ள பாக்டீரியாஸ் பனிக்கால தேவையில்லை பாக்டீரியான்ற எல்லா பாக்டீரியாவும் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு எழுபது விதமான பாக்டீரியாக்கள் நல்ல பாக்டீரியா இட்ஸ் அ குட் பாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க நல்ல பாக்டீரியாக்கள் மிச்சம் தான் ஆபத்தான விஷயம் பாக்டீரியாவில் ஒரு விஷயம் என்ன என்னவென்றா எப்படி எப்படி தன்னை பெருவிச்சு கொள்ளுண்டா உங்களுடைய உடம்பில் பத்தாயிரம் வகையான பத்தாயிரம் வகையான பத்தாயிரம் இல்லை பத்தாயிரம் வகையான பாக்டீரியாக இருக்குது சரியா எவ் ஒவ்வொரு இருபது நிமிஷமும் இருபது நிமிஷம் பாக்டீரியா புது புது பாக்டீரியா தன்னை தன்னை ரெண்டாக ரெண்டாக உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறது இது இப்போ எங்களுக்கு ஒரு இப்போ பாக்டீரியா மருந்துக்குள்ள பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு பாக்டீரியா இரு நிமிஷத்தில் வந்துடும் புது பாக்டீரியா ஆனால் அதுக்குரிய மருந்து தயாரிப்பது அந்த பாக்டீரியாவுக்கு எதிரான மருந்து தயாரிப்பது நான் சொல் நான் சொல் பாக்டீரியா வந்து அந்த பேட் பாக்டீரியாஸ் மனிதர்களுக்கு நோய் ஏற்படுத்திய பாக்டீரியாவை அதுக்குரிய மருந்துக்கு அதுக்குரிய மருந்தை தயாரிப்பதற்கு பத்து வருஷம் ஒரு பாம பாம ஒரு பாம சுருக்கி கம்பெனிக்கு செல்லுது அப்போ ஒரு அதை என்ன அதை இந்த மொலிகுலர் ஸ்ட்ராக்சர் டிஎன்ஏ அந்த 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 பேஸில் சொல்கிறேன் இது பத்து வருஷம் செல்லுது இப்போ இதான் அது இந்த தீவிரத்தை சொல்கிறேன் அவங்க எவ்வளோ தீவிரமாண்டு ரைட் இப்போ பாக்டீரியா பாக்டீரியாவில் எப்படி பாக்டீரியா தென்னை உருமாட்டி கொள்ளுதுண்டா இப்போ நான் உங்களுக்கு சி சிம்பிள் அனாலஜி சொல்லலாம் சிம்பிள் அனாலஜி ஒன்று சொல்லலாம் சிம்பிள் உருவமொன்று சொல்லலாம் எப்படி பாக்டீரியா வந்து எப்படி தென்னை மாற்றி கொள்ளுதுண்டா எங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு எனக்கு சொல் மாதிரி எங்களே சொல் மாதிரி எங்களை அதே என்ன அப்பா மாட்டு அப்பாட்டு வந்து வந்தது மரவணம் மூலமாக அம்மா ஆட்டு வந்து வந்து மரவணம் மூலமாக என்னோட உடம்புள்ள மரவணக்கில் அரவாசி அப்பா மொழி வர அரவாசி அம்மா மொழி வந்து இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஃபீனோர்களுக்கு போ என்ன ஒரு ஃபீனோர் ஒரு ரொம்ப ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோன்றவை எங்களே அங்கே போனால் எனக்கு நான் அவர் அவர்கிட்ட அவர் அவர்கிட்ட விட போகிறோம் அவர் அவர் அவர்கிட்ட போகிறோம் அவருடைய ஒரு விஷயம் எனக்கு வராது ஜாஸ் போட்டு வரோம் ஆனால் பாக்டீரியா என்ன செய்யண்டா ஒரு பாக்டீரியா செத்து வேண்டா ஒரு இறந்து வேண்டா அந்த பாக்டீரியா அந்த டிஎன்ஏ அந்த மெரவணு இந்த பாக்டீரியா எடுத்துக்கொள்ளும் ஓ அந்த பெட்டியை எடுத்துக்கொள்ளும் எடுத்துக்கொண்டு புது ஒரு மரவணு உருவா உருவாகி கொள்ளும் அந்த மரவணு வந்து எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஆமாம் அந்த எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு விஞ்ஞானம் தெரியாத விஷயம் இனி அந்த பாக்டீரியா உங்களுக்கு தொற்றும் போதும் அந்த பாக்டீரியா எடுத்து பார்க்க அது கேட்ட மருந்துகளை நாங்கள் திரும்ப தேர் தயாரிக்க வேண்டும் அதுக்கு இப்போ ஆராய்ச்சிக்கு ஆராய்ச்சிகள் ஒரு நீண்ட ஒரு செயல் திட்டம் அது அது ஒரு வருஷத்தில் எப்படி இருக்கும் பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு சராசரியாக பத்து விடங்கள் இருக்கணும் அந்த 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 தொழிற்பாட்டுக்கு அப்போ இதுதான் நடக்குது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் முதலாவது பாக்டீ முதலாவது ஆன்டி பாக்டீ ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து இங்கே அங்கே நடிக்கப்பட்டது லண்டனில் லண்டனில் சென்ட் மேரிஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் அவருடைய எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சார் அலெக்சாண்டர் ஃபிளைம் வந்து கிரேஸ் ஒரு ஸ்கடிஸ்ட் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் அவர் த அவர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸாக அந்த வைரஸ் சம்மந்தமான ஒரு ஆராய்ச்சி சொன்னிருக்க தச்செயலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தான் வந்து பெனிசிலின் 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஆனால் அது சந்தைக்கு சந்தை இது சந்தைக்கு வந்தது வந்து அவர் மருத்துவ உலகத்துக்கு வந்த வந்து பவனைக்கு வந்த வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அதுக்காக அவருக்கும் என்னொரு கேம்பிரிட்ஜில் ரெண்டு சாயின்ஸுக்கு சேர்ந்து நோட் ப்ரைஸ் கிடைச்சிது நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கிடைச்சிது அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கவனம் கொள்ளுங்க நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பென்சிலின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
அப்போ ஒன்று இப்போ நாங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டா அவன் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்ண்டா அவன் தீர்மா அவன் அவன் அது பத்தாவதுக்கு மேலே செய்கிறான் இப்போ அந்த எளிமையாக சொல்லணும் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் இந்த அந்த அனாலஜி சரியோ இந்த ஒப்பிட்டு சரியோ தெரியாது ஆனால் ஒரு விலங்குடியா இலங்கை விடுங்க இலங்கை விளங்கக்கூடிய மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ பாக்டீரியா என்ன செய்யணுண்டா இதை இது என்ன ஒரு மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம் நாங்கள் டிஎன்ஏ மியூட்டேஷன் என்னென்னா டிஎன்ஏ திரிவுபடுத்துறது டிஎன் பாக்டீரியா வந்து டிஎன்ஏ திரிவுபடுத்துறது ரைட்டாக பாக்டீரியாக்கள் பற்றி நிறையவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் சில விடயங்கள் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடத்துவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த விடயங்களை அதிகமாக உங்களுக்கு சொல்வதற்கு எனவே இப்பொழுது நாங்கள் நேரடியாக மீதி விடயங்களை பார்க்கலாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த விடயத்தில் குறுக்கிட்டு இருந்த நான் பேசியிருந்தேன் குறிப்பாக இந்த நல்ல பாக்டீரியாக்களை தான் அண்டையால் அது கட்ட பாக்டீரியாக்கள் பாக்டீரியா தொழிற்பாடுகள் எல்லாம் சார்ந்து வந்தாச்சு அடுத்த பகுதி என்ன பகுதியாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் பாக்டீரியா நாங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து எப்படி பாக்டீரியா அழிக்கிறதுன்றது பார்ப்போம் முன்னாள் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பாக்டீரியா ரெசிஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஆமாம் எப்படி அழிக்கிறது பார்ப்போம் ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பாக்டீரியா வந்து ஒரு கல அங்கி சொல்கிறது ப்ரோக்கரியோட் அல்லது ஒன் செல் ஒகனிசம்னு சொல்கிறது ஒரு கல அங்கி எங்களை மாதிரி எங்கள் எங்களுடைய கல அமைப்பும் பாக்டீரியா அந்த கல அமைப்பு வந்து வித்தியாசம் வித்தியாசமாக எங்களுடைய எங்களோட களத்தில் வந்து சுற்றி ஒரு செல் மெம்பரி ஒன்று கலை சவ்வு மட்டும்தான் இருக்கும் பாக்டீரியா கலை சவ்வும் இருக்குது அதை சுற்றி செல் போல் ஒன்று இருக்குது ஒரு கலைச்சுவர் ஒன்று இருக்குது கலைச்சுவர் அப்போ பாக்டீரியா மூன்று விதமான ஆன்டிபயோட்டிக் மூன்று விதமான தொழிலை செய்யுது பாக்டீரியாவில் மூன்று விதமாக அழைக்குது ஒன்று முதலாவது விஷயம் வந்து இப்போ பென்சிலின் மாதிரியான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து அது இந்த கலைச்சுவரை உடைச்சு அந்த பாக்டீரியாவில் நிர்மூலமாக்குது சரி அப்போ பாக்டீரியா அழிஞ்சிடும் அது இன்னொரு விதமான எத்தனோ மாய்சின் மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பாக்டீரியா டிஎன்ஏ போய் அழிக்குது அழிக்கிறது டிஎன்ஏ அழிச்சா எல்லாம் சரி ஆமாம் எல்லாம் சரி அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இன்னொரு பாக்டீரியா அடுத்த இன்னொரு இன்னொரு வகையான ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பாக்டீரியான புரோத தொகுப்பு ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்னு சொல்கிறது ஆமாம் புரோத தொகுப்புனு சொல்லி சரி முக்கிய முக்கியமான மிக முக்கியமான ஒரு தொழில்பாடு எல்லா 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 உருவாகுவதற்கும் அந்த பிரதம் ஓ ஏ பிரதம் அப்போ எங்களுடைய நொதியங்கள் ஓமோன்கள்லாம் பிரதங்கள் அதே மாதிரி பாக்டீரியாலும் இருக்குது பாக்டீரியாவில் அப்போ அந்த அந்த மூன்றாவது மூன்றாவது வந்து புரோத தொகுப்பு அழைக்குது பாக்டீரியா மூலமாக்குது இந்த அப்போ நம்ம முதல் தடவை கொடுத்துட்டோம் முதல் தடவை ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தா அப்புறம் அழி அழிச்சிட்டு தெரியல அழிச்சிட்டு இல்லை எல்லா இடையும் அழிச்சிருது இதில் இன்னொரு 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 முக்கியமான விஷயம் இதில் என்னென்னா நாங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கும்போது ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு தீமை என்னென்னா எங்கள் உடம்பில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியா இருக்குல்ல அதையும் அது அது அதையும் போய் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அழிக்குது அழிக்குது அப்போ எங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து எங்களுடைய இருந்ததை விட குறையுது குறை குறையுது அது ஒரு அது ஒரு மிகப்பெரிய தீமை பாக்டீரியா ஆன்டிபயோட்டிக் நாங்கள் எடுக்கிறதால பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எதுக்கு எடுத்தாலும் இப்பொழுது ஆன்டிபயோட்டிக் சாதாரணமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துட்டு தொடர்ச்சியாக இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் தொடர்ச்சியாக இன்னும் பாதிப்படையக்கூடிய சூழல் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் நீங்கள் இதை ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் பார்க்கலாம் மேற்கத்திய நாடுகளையும் மற்றது எங்களோட எங்கள் எங்கள் நாடுகளையும் கிழத்திய நாடுகளையும் மேற்கத்திய நாடுகளில் ஆன்டிபயோட்டிக்கை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கை வந்து நீங்கள் ஓவ்வொரு கவுண்டர் நீங்கள் போய் ஃபார்மஸ் ஃபார்மஸில் நீங்கள் போய் வாங்க முடியாது வைத்தியரன் வைத்தியரன் துணி சொல்லி அது முடியலாம் நீங்கள் போகணும் ஆனால் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன் நீங்கள் நீண்ட காலம் ஐரோப்பாவில் இருந்தீர்களான அல்லது இங்கிலாந்தில் இருந்தீர்களானால் இருந்தீர்களானால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பத்து வருஷம் முந்தி ஆன்டிபயோட்டிக் ஓரளவு உங்களுக்கு காய்ச்சல் மூணு நாள் இருந்தால் ஆன்டிபயோட்டிக் உங்களுக்கு தந்து விடுவார் நோமலாக அந்த ஆனால் எங்களுடைய நாடுகளில் இலங்கை இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி நாடுகளில் அல்லது அவிர்த்தி இழந்துடும் நாடுகளில் ஆன்டிபயோட்டிக் நீங்கள் சாதாரணமாக சாதாரணமாக ஃபார்மசிட்டை பிக்கிட்டால் தருவார் உங்களுடைய ஆன்டிபயோட்டிக்கு என்ன என்னென்ன தேவையில் தருவார் ஆனால் என்ன என்ன நடக்குதுன்றா இப்போ இங்கே 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 பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் அவ்வளவு ஒரு கடைசி ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் நான் இப்போ இப்போ சர்ஜரி இதெல்லாம் சொல்லி இல்லை கடைசி இப்போ நீங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு இயர் இன்ஃபெக்ஷன் அல்லது உங்களுக்கு ஒரு சோத்து க தொண்டையில் தொற்று அல்லது காதல் தொற்று அல்லது வேறு காயங்கள் அப்படியே சின்ன சின்ன காயங்களில் தொட்டுன்றா முந்தைய ஆன்டிபயோட்டிக் தருவதற்கு அவ்வளவு தாயங்க மாட்டார்கள் இப்போ முதலே முதலே தர மாட்டார்கள் கொஞ்சம் பார்ப்பார்கள் இயல்பாக அவங்களுக்கு குணமாக தான் அது ஒரு கடைசி விஷயமாக தான் ஆன்டிபயோட்டிக் இப்போ இப
அது ஒரு அது ஒரு அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து எங்கள் டேக்கு அப்போ இங்கே எங்கள் நாடு என்ன நடக்குதுன்றா அது அதான் அதான் என்ன நடக்குதுன்றா இப்போ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு அமெக்ஸ்லன் வாங்கிங்களேன் அமெக்ஸ்லன் நெக்லஸை வந்து நீங்கள் ஒரு இருபத்தி நாலு எடுக்கணும் மே வந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு செஸ் இன்ஃபெக்ஷன் செஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வாங்கிங்களேன் நெஞ்சு தொட்டுண்டா நீங்கள் என்ன சொல்லணும்டா இருபத்தி நாலு அமெக்ஸ்லன் எடுக்கணும் ஏழு நாளுக்கு எடுக்கணும் ஆனால் அங்கே என்ன நாலு நாலு அமெக்ஷன் பிஜி பிஜி தந்துடுவோம் உங்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு வாங்க நாலு போடுறோம் அப்போ காய்ச்சல் நார்மலாகவே ஒன்று நார்மலாகவே ஒரு காய்ச்சல் வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு தீவிரமாக இல்லாடி ஒரு மூணு நாலு நாள் விட்டுரும் அப்போ நாங்கள் நிச்சயமாக அதை சாப்பிடுவோம்னா அது முன்னு ஓகே அது முடிஞ்சது நீ தேவையில்லை ஆனால் இங்கே தான் நாங்கள் கூட வரோம் ரைட்டு இது மேப்பெரிய மேப்பெரிய ஒரு மேப்பெரிய ஒரு ஒரு சமூக சமூகத்துக்கும் மேப்பெரிய ஒரு தீமை இந்த விஷயம் ஒரு ஆனால் அந்த அந்த செய்யணுண்டா அந்த பாக்டீரியா இருக்குல்ல அந்த பாக்டீரியா நீ அந்த டிஎன்ஏ இருக்க மாட்டேது இப்போ நீங்கள் என்னோட மாறிடு அப்போ அது நீங்கள் அங்கேருந்து வந்து நீங்கள் ஃபைலில் வாரீங்கள் நீங்கள் அந்த சுகியில் கொண்டு வாரீங்கள் நான் அதை தொடுறேன் அது எனக்கு வருது என்ன என்ன பிள்ளைகளுக்கு வரலாம் அல்லது அப்படி 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 அங்கேருந்து நீங்கள் தொட்டு விட்டு போடுது இப்போ பாக்டீரியான்ற பரவல் வந்து நீங்கள் ஒரு ரொக்கட் வேகத்தில் பரவும் அது நீங்கள் என்னது ரேப்பிட் ஸ்ப்ரெட்னு சொல்லுவாங்க இல்லைண்டா அங்கே இன்றைக்கு இப்போ நேட்டு ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு பாக்டீரியா வந்து வேண்டா ஒரு நிலமையில் இங்கே இங்கே அந்த பாக்டீரியா இருக்கும் இப்போ கிட்டையில் ஒரு நான் இப்போ கட்டுண்டு வாச்சுனா சீனாவில் ஒரு பாக்டீரியா இனம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுவரை இதுவரை இல்லாத எந்த ஒரு ஒத்து போகாத அது ஒரு டிஎன்ஏ அமைப்பை கொண்ட ஒரு டிஎன்ஏ ஒரு பெண் மரவணுவை கொண்ட ஒரு பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியாவுக்கு ரெசிஸ்டன் கண்டு அந்த பாக்டீரியாவுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டுபிடிக்கிற வந்து ஒரு லாங் ப்ரொசஸில் போய் கொண்டு இருக்குது என்ன முடியல ஓ அப்போ அது அதான் வந்து சொல்கிறோம் இப்போ நான் என்னுடைய பேர் ஒரு தனிப்பட்ட இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை நாங்கள் எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி துஷ்பிரயோகம் செய்கிறதுக்கு ஒரு தாரணம் சொல்கிறோம் இது படித்த படிக்காத பாமர்கள் மட்டும் இல்லை எல்லாரும் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் மருத்துவம் தாண்டி கொஞ்சம் ஒரு மோரலிட்டி ஒரு ஒரு மனித நேயத்தை பற்றி கிடைச்சிங்க என்றால் குறிப்பாக எங்கள் நாட்டில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் மருத்துவம் பண்ணுறது ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் கோப்பரேட் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான் சொல்லி இருந்தார் நான் நான் எல்லா எல்லா மருத்துவ இதை நான் பொதுமைப்படுத்த பொதுமைப்படுத்த இல்லை எண்பது விதமான மருத்துவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் வியாபாரிகள் இது என்ன சொல்வதுக்கு எந்த விதமான எந்த விதமான பயமும் தைக்க முடியாது நீங்கள் அது போடுறீ போடுறீங்களோ தெரியாது ஆனால் வியாபாரிகள் நான் என்னுடைய நான் என்னுடைய மகனை நான் நான் தாயன் சென்ற போது ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு மகனுக்கு நெஞ்சில் தொட்டு வந்து விட்டது நான் அப்போது ஒரு தனியார் வைத்திய மிக பிரபலமான மிக பிர பிரபலமான தனியார் வைத்திய சாலை சென்றேன் மிக பிரபலம் யாழ்ப்பாணத்துலேயே மிக பிரபலமான ஒரு குழந்த குழந்த வைத்தியர் அவர் கைப்பிடிச்சா விரதம் போடும் எங்கள் அவர்கிட்ட போகணும் தொட்டு பார்த்தோம்னா விரதம் போடும் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியுது நான் என்ன என்ன என்னென்னு அப்போ அவர் போனால் அவர் போனால் அவர் பிள்ளைய பிள்ளைய பார்த்தா பிள்ளைய பிள்ளைய பார்க்க மாட்டார் அவர் டாக்டர் சங்கர் பிள்ளைய பார்க்க மாட்டேன் சொல்லுங்கள் ஓ ஓ ரைட் ஆ எடுத்துப்பா இப்போ நான் எடுத்துப்பா நான் இப்போ எனக்கு அப்போ அவருக்கு நான் தெரியாது அவருக்கு தெரியாது நான் அது சம்மந்தமான அது சம்மந்தமான துறைகள் இல்லை வேறு அந்த சம்மந்தம் அப்போ நான் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா இவ்வளோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸ்டாண்ட் கொம்பைன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் இஸ்ட்ரோ இஸ்ட்ராய்ட் அப்போ நான் அப்போ நான் டாக்டர் இது கட்டாயம் கொடுக்கணுமோ உண்டுக்கு ஓமம் நீர் யூகேருந்து வந்த நீர் நீர் இதுக்கு ஏற பில்லு கொடுக்குதாமா உண்டு கொடுக்குதாமா உண்டு எனக்கு எனக்கு என்னப்பா அது பிள்ளைக்கு அது ஒரு வயசு பிள்ளைக்கு நான் அந்த முதல் இதுக்கு முன்னாடி ஆண்டிபயோட்டி எடுக்கவே இல்லை அவர் முதல் தடவை எடுக்க போகிறார் அப்போ எனக்கு யோசனை என்ன செய்கிறது இப்போ நான் எடுக்க இல்லை ஆண்டிபயோட்டிக்கு எடுக்க இல்லை ஆனால் அவர் அவர் மூணு நாளில் அவர் ஒரு தம் விஷயம் ஆயிடுது ஸோ உதாரணம் உதாரணம் அப்போ இதே போல் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறோம் என்னுடைய தங்கையின் மகள் மகளுக்கு ஆறு ஒரு வருஷத்தில் ஆறு தடவை ஆண்டிபயோட்டிக் கொடுத்துருக்கு ஓ அப்போ அங்கே அங்கே ஆண்டிபயோட்டிக்னால் தெரியாது ஆண்டிபயோட்டிக்னு தெரியாது அது என்ன செய்யணும்னு தெரியாது அது இப்போ சாதாரண மசூரி இருக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை கூட அது எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாரும் அதை பற்றி விழிப்புணர்வு அவசியம் இருக்கும் ஆனால் மருத்துவர் கட்டாயம் இருக்கணும் அது துறை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்த 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 விழிப்புணர்வு இருக்கணும் இதை நீ எப்படி பாவிக்கணும் எப்படி பா எப்படி பாவிக்கணும் எப்படி முடிக்கணும் அந்த எவ்வளோ வாரத்துக்கு இருக்கா இது எடுக்க வேணும் அந்த 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 அது அந்த இல்லை எவ்வளோத்துக்கும் அந்த வைத்தியர் வந்து இங்கே எஃப்ஆர்சிஎஸ் முடிச்சவர் யூகே எஃப்ஆர்சிஎஸ் முடிச்சவர் அப்போ அப்படியான விஷயங்கள் இப்போ நாங்களும் இப்போ வந்து ஆன்டி ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறது சாரண படித்த மக்கள் ம சாரண விஷயம் தெரியாத மட்டும்
மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்கின்றேன் மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் மிக ஆபத்தான விடயங்கள் பல இருந்து கொண்டிருக்கிறது வறுமை என்கின்ற பெரும் கொடிய விடயம் இந்த உலகத்தில் எங்கள் ஒரு மூலையில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நீக்குலிய போர் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அணுகுண்டு போர் என்பது நடக்குமா நடக்காது அதால் பெரும் அழிவு பெறப்போதுன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் பெரும் விடயங்களில் கண்ணுக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விடயம் மிக பெரும் மலைகளாக எங்கள் பின்னின்று கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அறியாதவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதனால் வருகின்ற பிரச்சனையையும் அது சார்ந்து இழக்கூடிய அல்லது நாங்கள் எங்களை தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய விடயங்கள் சார்ந்தும் என்று பேச நாங்கள் முனைகிறோம் முடிந்தவரை பேசி முடிக்கலாம் என்று என்னால் பொறுத்த வரைக்கும் இதன் மிக முக்கியமான பகுதிகள் எல்லாம் இனி வரும் காலங்களில் உங்களோடு பேசுவதற்கு தயாராகிறோம் நிகழ்ச்சியிலே இது சார்ந்து பேசுவதற்காக மைக்ரோபயாலஜி சம்பந்தமாக அதிகமான கற்கைகளையும் அது சார்ந்து பல இடங்களிலே அறிக்கைகளையும் தந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் அது தவிர விஞ்ஞான ஆசிரியராகவும் பிரித்தானியாவிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற திரு தயா அவர்கள் எங்களோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரோடு தொடர்ச்சியாக பேசலாம் இந்த நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த நுண்ணுயிர்கள் பார்த்தாயிற்று அதன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அதிகமாக புலம்பெயர் தேசம் தமிழர் தாயக பகுதியிலும் எடுக்கப்படுகின்ற ஆன்டிபயோட்டிக் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான அந்த மாத்திரைகள் சம்பந்தமாக பேசிக் கொண்டிருந்தோம் இதில் மிக முக்கியமான சில மருந்துகள் எங்கள் மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் இல்லை அமெக்சின் அதிகம் யூஸ் அதிகம் பயன்படுத்துறது மேக்சிமம் மேக்சிமம் மைசன் பயன்படுத்துறது டெட்ரா மைசன் பயன்படுத்துறது மற்றது ஏ உடலுக்கு <laughs> மருத்துவம் <laughs> எங்களுடைய கொலஸ்ட்ரோலை குறைக்கக்கூடிய மருந்து ஸ்டாட்டின் ஆமாம் ஸ்டாட்டின் வந்து நூறு பேர் வாய்ச்சு அதில் எழுபது பேருக்கு அல்லது அறுபது பேருக்கு தான் அது வேலை செய்யும் வேலை செய்யுது மிச்ச மிச்ச பேருக்கு ஸ்டாட்டின் வேலை செய்யாது வேலை செய்யாது இப்போ என்னென்னா அப்போ உங்கள்ட உங்கள்ட டிஎன்ஏ இல்லை உங்கள்ட மரபணு உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுக்கு என்ன பொருத்தமோ அதுக்கேற்ற மருந்தை நான் உங்களுக்கு இப்போ பரந்துரை செய்யணும் அதை துவக்கி தான் இந்த மருத்துவ உலகம் ஆராய்ச்சிகளையும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் போய்கொண்டிருக்குது ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான டிஎன்ஏஸ் யாரும் யாரோட மொத்தம் இல்லை 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 அதில் என்னென்னா உதாரணத்தை சொல்கிறேன்டா உங்களுக்கு இப்போ எங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மர குரமோசம்னு சொல்லுவோம் அது இருக்கு இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு ஒரு குரமோசம் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு குரமோசம் வந்து இந்த 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 பிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் இருக்குது இப்போ அந்த குரமோசமை நாங்கள் மீட் பண்ணி வர்றதுக்கான அந்த அந்த குரமோசமை நாங்கள் தொழில்படாமல் செய்வதற்கான மருந்துகள்னு சொல்ல சொல்ல வர்றது இப்போ எங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரோல் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரோல் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறையாலையும் அல்லது உங்களுக்கு பரம்பரை பரம்பரை உங்களுடைய மரபணு ரீதியாகவும் சில மருந்தங்கள் வந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு மரபணு மரபணு மூலமாகவும் வந்திருக்கலாம் பெரும் மிக பெரும்பாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அது சம்மந்தமாக தான் அந்த கொலஸ்ட்ரால் நான் சொல்கிறேன் கொலஸ்ட்ரால் சொல்கிறேன் சரி ஒரு நான் சில பேர்சனல் மெடிசன் எடுத்து நான் திரும்ப பேக்டீரியா பார்க்கணும் நீங்கள் சொன்ன நீங்கள் சொன்ன அந்த இப்போ ஒரு பேக்டீரியா எடுத்தமெண்டா இப்போ நீங்கள் சொன்னது நீங்கள் சொன்ன நீங்கள் சொன்ன விஷயத்துக்கு பாருங்கள் ஒரு எனக்கு ஒரு நெஞ்சு தொட்டுக்கு போய் ஒரு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கிறோம் அதனாலது எனக்கு எனக்கு சுகம் வந்துடுது சுகம் வந்துடுது திரும்ப திரும்ப நான் அது எனக்கு திரும்ப நான் எடுக்கிறோம் அது சோம்பரை இல்லை அப்போ என்ன செய்கிறாங்கடா கொம்பாயின்னு சொல்கிறது ரெண்டு ஆன்டிபயோட்டிக்கை சேர்த்து கொடுக்க சேர்த்து கொடுக்க கூடுதலாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கூடுதலாக அந்த அப்படியான மருந்துகள் கொடுப்பார்கள் என்ற பேக்டீரியா குழப்பி விடுற மாதிரி டிஎன்ஏ பேக்டீரியா வந்து ரெக்கனைஸ் உங்களுக்கு அடையாளம் காண முடியாது என்னென்ன கம்பையான சொல்கிறது அதை நான் அதன் அதன் மூலக்கூற்று இதில் நாங்கள் கொஞ்சம் கையாக கொஞ்சம் அது கூட கூட கதைக்கு வந்துட்டு இருப்போம் அதனால் நாங்கள் மிக மேலோட்டமாக அப்படி டெண்டு டெண்டும் சேர்த்து கொடுக்குறது வரையா அப்படியான விஷயம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு 
தொட தொடர்ச்சியாக நீங்கள் உங்களுக்கு அதான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரே மருந்து நீங்கள் டாக்டர்ட்ட போனீங்க சொல்லுங்க ஒரே ஆன்டிபயாடிக் நீங்கள் எடுத்துக்க மாட்டீங்க இல்லை இல்லை எடுத்துக்க மாட்டீங்க வருத்தமாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க எடுத்துருப்பீங்க ஆமாம் இதே நேரத்தில் இன்னொன்று பொதுவாக மருந்துகள் போடுகின்ற பொழுது சொல்லுகிறார்கள் அல்லது குறிப்பாக ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ணுகின்ற பொழுது பயன்படுத்துகின்ற பொழுது சொல்லுகிறார்கள் தயவு செய்து யாரும் மது பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆன்டிபயாட்டிக் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது பொதுவாக சொல்லப்படுகிறது பொதுவான எங்கள் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றவருடைய சில பேர் பயன்படுத்தி விட்டு பயந்த காலங்கள் இருக்கிறது அல்லது பயன்படுத்தாமல் சில வழியை விட்டு மொத்தமாக இரண்டையுமே பயன்படுத்தாமல் விட்டாக்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படியான இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் கேட்குறது மது மது எடுத்துவிட்டு ஆன்டிபயாட்டிக் பயன்படுத்து பயன்படுத்த உடம்புக்கு சிறுநீரகங்களுக்கு மற்றதுங்களுடைய ஈரலுக்கு நீங்கள் மோ ப்ரெஷர் மோ மென் மோ வெயிலே கொடுக்குறீங்க ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சிகளில் ஆன்டிபயாட்டிக் எடுக்கிறதால மது இறந்துறதால ஒரு ஒரு தெளிவான முடிவு நம்ம இல்லை நீங்கள் ஆராய்ச்சிகளே நம்ம நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆன்டிபயாட்டிக்கில் மது எடுக்கலாமோன்றக்க அது சம்பந்தமான சைட் எஃபெக்ட் இல்லை என்று இல்லை தெளிவாக தெளிவு இல்லை அது இல்லை என்று தான் வரும் ஆனால் ஆனால் ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு இது என்னென்னா மது எடுக்கும்போது நாங்கள் மது எங்களோட மிக மது எங்களை உடம்பில் பாதிக்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஈரல் உண்டு மற்ற சிறுநீர் சிறுநீரம் உண்டு அப்போ அந்த சோமிலான இடத்துல இந்த சிறுநீரம் ஈரலும் வந்து கூட ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் அல்லது ஃபில்ட்ரை அந்த வடிகட்ட வேண்டிய தேவை கூட இருக்கும் மற்றது ஈரல் வந்து உங்களுடைய தேவையில்லா விஷயங்கள் உடச்சி வழியில் அனுப்புகிற வேலை செய்தால் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன கூட வேலையை கொடுக்குறீங்க அப்போ அது ஒவ்வொருலாம் ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக உங்களுடைய உடம்புக்கு ஒரு பாதிப்பான விஷயம் ஆனால் அது விஞ்ஞான ரீதியாக நீங்கள் மது எடுக்கிறது ஆன்டிபயாட்டிக் க மது எடுக்க எடுக்கிற நேரத்தில் ஆன்டிபயாட்டிக் எல்லாம் உண்டு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு தெளிவான பதில் வேணும் இந்த நேரத்திலே அன்பான உறவுகளை உங்களுக்கான இந்த நிகழ்ச்சி என்பது தொடர்ச்சியாக ஒளிபரப்பாகும் வருகின்ற காலங்களிலே நேரடியாக நீங்கள் இணைந்து கொள்ள முடியும் பலர் இந்த 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 பிரச்சனை சம்பந்தமாக ஒவ்வொரு மருந்துகளை பயன்படுத்திய வருகிறீர்கள் குறிப்பாக நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பேசுகின்ற பொழுது பேசுகிற விடயத்தை நான் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த விளைகிறேன் அதாவது வளர்ந்து வரும் நாடுகள் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் மிக குறைவு ஆனால் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் குறிப்பாக இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கு இருக்கின்ற மருந்தகங்களிலே மிக இலகுவாக இந்த மருந்துகளை பெற்று கொள்ள முடியும் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இன்னொரு விடயம் என்னென்றால் ஆன்டிபயாட்டிக் ஒரு இத்தனை குழுசைகள் நீங்கள் பயன்படுத்தத்தான் வேண்டும் என்றால் நாங்கள் நாலு குழுசை போட்டு அல்ல அஞ்சு குழுசை போட்டு காய்ச்சல் மாறிட்டா தனிமன் மாறிட்டா உடம்பு நோட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுறோம் ஆனால் இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விடயத்தை சொல்லுகிறார்கள் என்னென்றால் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற ஆன்டிபயாட்டிக் இடையில் நிப்பாட்டிட்டீங்களா சொல்லி சொன்னால் அங் அங்கே இருக்கிற பாக்டீரியா இன்னொரு பாக்டீரியாவாக மாறும் ஆக உங்களால் அதற்கான மருந்து செய்து விட முடியாது அல்ல அதற்கான ஒரு மருந்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள மிக கடினமாக இருக்கும் ஆக தொடர்ச்சியாக உங்கள் உடல்நிலை பாதிக்கப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக ஒரு சுகஹீனமுற்ற ஒருவராகவே நீங்கள் காணப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் காணப்படும் எனவே மிக அவதானமாக இருக்க வேண்டிய தேவையை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம் குறிப்பாக இந்த பாக்டீரியாக்களின் தொழிற்பாடு நீங்கள் சொன்னது மாதிரி எல்லா கால பகுதிகளிலும் எல்லா தட்ப வெப்பநிலையும் வாழக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களது ஆய்வறிக்கைகளின் படி பிரித்தானியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வாறான வயதினர் குறிப்பாக இளையவர்களா பெரியவர்களா முதியவர்களா யார் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இல்லை குறிப்பாக அது ஒரு ஒரு வயசுக்குள்ள புள்ளி இல்லை அல்லது அல்லது அந்த குறப்பிரவசம் ஒன்று சொல்லுவார்கள் ஒரு அதன் முழு பழச்சரியாமல் ஒரு ஒரு எட்டு பத்து மாதம் மண்டா ஒரு எட்டு ஒம்பது எட்டு ஏழு மாதத்தில் பிறக்கிற பிள்ளைகள் ப்ரீமச்சர் பேபி சொல்கிறாங்க அவையுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து சரியாக குறைவாக இருக்கும் அவைகளை அவைகளை இது பாதிக்கலாம் மற்றது புற்றுநோயாளிகள் புற்றுநோயாளிகள் அவைகள் எண்ணி அவையுடைய நோய் அவையுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அவையுடைய உடல் உடல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைவாக இருக்கும் மற்றது வயது வயது போனவர்கள் மற்ற வேறு வருத்தங்கள் உள்ளவர்கள் உதாரணத்துக்கு டிவி உள்ளவர்கள் எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் நோயாளர்கள் அவருடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சக்தி வந்து நோ சராசரியான மனிதன் விட மிக குறைவாக இருக்கும் அவர்களோட மிக இலகுவாக பாக்டீ இந்த பாக்டீரியாக்கள் தாக்கக்கூடிய சா சாத்தியங்கள் இருக்கும் மற்ற இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மற்றது ஆன்டிபயாக்டீரியல் ஏன் ஆன்டி ஆன்டிபயாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன் வந்து எங்களுக்கு த்ரெட்னிங்கன்றா இந்த இப்படியான தொற்றுகள்ன்றதை விட சத்ரசிச்சு சத்ர சத்ர சிகிச்சை சத்ர சிகிச்சைக்கு முன்னம் உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு இதய இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதய அறுவை சிகிச்சை அல்லது பைபாஸ் பைபாஸ் சர்ஜரி
இந்த தொட்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஓ இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு நான் ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரின்னு செய்யணும் எனக்கு முன்னாடி ஆன்டிபயோட்டிக் தரம் ஆகணும் அறிவிக்கணும் எடுக்கணும் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து எனக்கு எனக்கு வேலை செய்யாட்டி என்னுடைய யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு தொட்டு ஒன்று வந்து அந்த அந்த இதயத்தில் நீங்கள் நாங்கள் உங்களுடைய கற்பனை பாருங்கள் அதுபோல் இருக்க மாட்டோம் இப்போ எங்களுக்குரிய ஒரு மருத்துவ உலகத்துக்குரிய சவால் அது வேணும் இந்த 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 சின்ன சின்ன தொட்டுகள் காது அந்த கழுத்தில் வார தொட்டுகள் அதான சொட்டுகளோட இந்த மேஜர் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரிஸுக்கு வந்து கொடுக்க கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து வேலை செஞ்சால் விட்டோம் ஒன்று அது உங்களுக்கு நான் தரவு சாரண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு யூகே கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று செய்தது ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்று அது ஃபியூச்சர் அண்ட் கரண்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் என்ற ஒரு பேரில் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று செய்தது அதில் சர்வே செய்தது என்னென்றால் அந்த சர்வேயில் வந்த முடிவு என்னென்றால் உலகம்பூரா ஆன்டிபயோட்டிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்ல அந்த அந்த டைம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆனால் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே அந்த அறிக்கையில் உலகம்பூரா ஏழு லட்சம் பேர் ஆன்டி பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸால் மரம் இருக்கிறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அது இவ்வளோ இருக்க மாட்டேன் பத்து மில்லியன் மக்கள் ஆன்டி பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸால் சாவினம் உண்டு என்ன வைக்கணும் நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் வேலை செய்யாது உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் வந்தால் உங்களுக்கு வேலை செய்யாது உங்களுக்கு தொட்டு வரும் நீங்கள் நீங்கள் சா வரக்கூடிய ஒரு நிமோனியா ஒரு பிள்ளைக்கு வருது அந்த ஒரு பிள்ளைக்கு நிமோனியா வருதுண்டா ஆறு பேரில் ஒரு பிள்ளை வந்து சாருக்கு ஆறுக்கு ஒரு பிள்ளை மறைக்கிறதுக்கு சாத்தியங்கள் இருக்குது அப்படி ஒவ்வொரு வருதுக்கும் நீங்கள் அந்த அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன் இந்த ஆன்டிபாக்டீரியா ஆன்டிபாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன் ரெசிஸ்டன் வந்து உங்களை மனித இல மனித குல சமுதாயத்தை ஒட்டு மொத்தமாக நிர்மூலப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு மிகவும் சவாலான ஒரு விடயம் இது நாங்கள் மிகவும் மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானிக்க வேண்டிய விடயமாக பார்க்குறோம் பொதுவாகவே நாங்கள் இந்த மருத்துவ நிகழ்ச்சிகள் சார்ந்து பேசுகின்ற பொழுதோ அல்லது மருத்துவ நிகழ்ச்சிகளிலே மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்ல வேண்டிய விடயங்கள் சார்ந்து நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது எப்பொழுதும் சொன்ன விடயம் என்னவென்றால் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக நாங்கள் மருத்துவம் செய்ய முடியாது ஆனால் சில விடயங்களை தெளிவுபடுத்த முடியும் அந்த தெளிவுகளினோடு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்துக்கள் அல்லது பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விடயம் ஊடாக உங்களது சுகையினங்களுக்கான மருத்துவங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது உங்களை அதற்கு ஏற்ற போல் தகவமைத்துக் கொண்டு தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் எனவே அந்த நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் தருகின்ற இன்றைய நாளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிக முக்கியமான பகுதியை நாங்கள் ஆராய்ந்திருக்கிறோம் அல்லது ஒரு பேசி இருக்கிறோம் மக்கள் மத்தியில் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்கின்ற ஒரு விடயத்தை இங்கு பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இனி வரும் காலங்களில் தொடர்ச்சியாக பேசப்பட வேண்டியதாகவும் அல்லது அறியப்பட வேண்டியதாகவும் மக்கள் மத்தியில் இன்னும் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு அறிந்து கொள்ள முடியாத இந்த மருத்துவ உலகம் அல்லது மருந்துகள் சார்ந்த அறிவு அல்லது அது 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 சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற சிகிச்சைகள் சத்திர சிகிச்சைகள் என்று பல விடயங்கள் இருக்கிறது இது எல்லோராலும் கண்டடைய முடியாது ஆனால் நாங்கள் தருகின்ற விடயத்தினூடாக குறைந்தபட்சம் அறிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் தேடிக்கொள்ள முடியும் இதனூடாக உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு வழியை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக குழந்தைகள் விடயத்தில் மிக அக்கறையோடும் மிக அவதானத்தோடும் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஐபிசி தமிழ் நூடாக நாங்கள் வலியுறுத்தி கொடுக்கிறோம் காரணம் இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதற்கான பொறுப்பாளிகள் நாங்கள் தான் ஏனென்றால் நாங்கள் தான் நாடியும் தேடியும் போய்கொண்டிருப்பவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் குழந்தைக்கு சின்ன தடிமன் ஒரு சிறுதையாக ஒரு காய்ச்சல் அப்படி வந்த உடனே நாங்கள் மருந்து வாங்க போகிறதும் அல்லது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கிறதும் அல்லது இன்னும் ஒரு மிக தவறான வேலை செய்கிறோம் பக்கத்து வீட்டில் அதே வயசோடு இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு மருந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தா அந்த அல்லது ஒரே வீட்டில் வசித்து கொ குறிப்பாக பல மருத்துவ தேசங்களே ஒரே வீட்டில் நாங்கள் பல வசித்து கொண்டிருக்கலாம் அந்த குழந்தையின் மருந்து எடுத்து இந்த குழந்தை கொடுப்பது அது பல இடங்களில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பல முறை இந்த இடங்களிலிருந்து நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் தயசது நிறுத்துங்கள் என்று சொல்லி எனவே நாங்கள் என்று பேசுகின்ற விடயத்தை மிக உன்னிப்பாக தான் நீங்கள் நிகழ்ச்சி நிறுத்தியாக ஒரு சில விடயங்களோடு நாங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்ளலாம் அதாவது இந்த பாதிப்பு என்பதை எங்கள் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது பொதுவாக எங்கள் தமிழ் சமூகம் அல்லது தமிழ் சமூகம் சார்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற அமைப்புகள் இது சார்ந்து ஒரு அறிக்கையோ அல்லது தமிழ்படுத்தப்பட்ட ஒரு விடயத்தையோ மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்கிறது போல் நீங்கள் அறிஞ்சிருக்கிறீங்களா இல்லை நான் அது சம்மந்தமாக எந்த விதமான முன்னெடுப்புகளோ இது சம்மந்தமாக எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கிற எடுத்த மாதிரி நான் எனக்கு தெரியலை இது தனியே இது அமைப்புகள் மட்டும் இல்லை இது மெர அந்த துறை சார்ந்தவர்களை உதாரணத்துக்கு
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലേബർ കാറത് അപ്പം എടുത്ത് കൊടു എടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് വണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രചയം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട സംബന്ധമാണ് ഒരു ചെറിയ വിളക്കത്തെയും മേറുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മേറുകൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആവാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പാതി പിന്നെ ഇത് എപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിറയെ തേച്ചുള്ള തേവില്ല ഒരു മേറു ഒരു മിക ചുരുക്കമാണ് ഒരു തെളിവേവർക്ക് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക വേണം ആണാ ആളിൻ്റെ മുതൽ ചില മരുത്തുവകൾ അതായത് ഇങ്ക് ഇങ്ക് ചില മരുത്തുവകൾ ചെയ്യുകയാർകൾ ആണാ എല്ലാ മരുത്തുവകളും അത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന മാതിരി എനിക്ക് തിരിയില്ല എനിക്ക് നന്ദി ദയാ നിശ്ചയമാക ഇന്ന നേരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചൊല്ല വേണം തുടർച്ചയായ ഞങ്ങൾ അടുത്ത തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും പലവിടെ ഞങ്ങളെ പേസി കൂടാം നന്ദി നന്ദി ഓല നന്ദി അൻപാൻ ഉറവുകൾ ഇതുവരെ നേരമോ ഐ പി സി തമ്മിൽ ഉണ്ടാകും മരുത്വം നികഴ്ചയെ പാർത്തികൾ എന്തിനാൽ നികഴ്ചയിലെ ഇത്രയായ അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് പേസിരുന്നാൽ അതിന്റെ നുണ്ണുയിരികൾ സാർന്ന് അതിന്റെ പാദിപ്പുകൾ സാർന്ന് തുടർച്ചയായ വരുന്ന സവാലുകൾ സാർന്ന് ഞങ്ങൾ പേസി ഇരിക്കുകറും ഇനി വരും കാലങ്ങളിലും ഇന്നും കുഞ്ഞു ആളമാക ചില പുഹയപടങ്ങൾ അല്ലാതെ സാർന്ന ചില വടയങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ സന്ധിക്ക് കാത്തിരിക്കുകറും അതുവരെ സഹകരണ പ്രകലഞ്ഞുകളോട് വിടവെറ്റി കൊടുക്കുന്നു നന്ദി വ